today we are going to learn and understand the question and answers of lesson number 21 busy at work are internal organs from environmental study textbook part 1 standard 5 textbook madhe page number 114 var je questions dilele ahet tya questions se answers aaj apan ya video madhe discuss karnar ahot so first question ahe what's the solution kay solution ahe kay upay ahe सो फर्स्ट क्वेश्चन है तमें अ पर्सन फेंटेड एंड अ क्राउड ऑफ पीपल हैज सराउंडेड हिम फेंट मे चक्कर ये क्राउड ऑफ पीपल मजे लोक गर्दी इधे या क्वेश्चन मधे विचार है कि चक्कर यून एक व्यक्ति पड़ी आता लोकानी भोवती गर्दी के लिए मग यार करता सोल्यूशन का है सो आंसर वेन अ पर्सन फेंट्स ही शूड बी इमिजिएटली गिवन क्लीन एंड फ्रेश एयर चक्कर येऊन पडलेल्या व्यक्तीला शुद्ध व मोकळ्या हवेची गरज असते देर फोर आस्क द क्राऊड टू मूव्ह अवे आणि त्यामुळे जमलेल्या गर्दीला ताबडतोब बाजूला करावे देन स्प्लॅश कोल्ड वॉटर ऑन द फेस ऑफ दिस मॅन स्प्लॅश म्हणजे शिंपडणे शिडकावा करणे त्यानंतर त्याच्या तोंडावर थंड पाण्याचा शिडकावा करावा ज्याला चक्कर आलेली आहे त्याच्या चेहऱ्यावर इफ ही इज नॉट रिव्हायव्हिंग टेक हिम इमिजिएटली टू द डॉक्टर विथ द हेल्प ऑफ अदर्स रिवायविंग म्हणजे शुद्ध येणे जर त्या व्यक्तीला शुद्ध आली नाही तर इतरांच्या मदतीने त्या व्यक्तीला डॉक्टरांकडे घेऊन जावे नेक्स्ट आहे क्वेश्चन नंबर टू यूज युअर ब्रेन पा वाय डू वी समटाइम्स चोक सडनली व्हाईल इटिंग कधी कधी जेवतेवेळी अचानक ठसका लागतो त्यामागचे काय कारण आहे सो आन्सर द अप्पर एंड्स ऑफ बोथ द एसोफेगस अँड द ट्रकिया ओपन इन द थ्रोट नेक्स्ट टू इच अदर देर इज अ फ्लॅप दॅट कवर्स द ट्रकिया ट्रकिया मीन्स द ट्यूब इन युअर थ्रोट दॅट कॅरीज एअर टू द लंग्स लंग्सकडे एअर वाहून नेणारी घशा घशातील ट्यूब त्याला म्हणतात ट्रकिया श्वास नलिका आणि एसोफेगस म्हणजे काय हे तर तुम्हाला माहीतच आहे द ट्यूब थ्रू विच फूड पासेस फ्रॉम युअर माऊथ टू युअर स्टमक माऊथ आणि स्टमक यांना जोडणारी जी ट्यूब असते त्याला म्हणतात एसोफेगस अन्नवाहिनी सो द अप्पर एंड्स ऑफ बोथ द एसोफेगस अँड द ट्रकिया ओपन इन द थ्रोट नेक्स्ट टू इच अदर इथे या पिक्चरमध्ये तुम्हाला दिसत आहे की एसोफेगस आणि ट्रकिया या दोघांचे जे अप्पर एंड्स आहेत ते एकमेकांच्या जवळ आहेत देअर इज अ फ्लॅप दॅट कवर्स द ट्रकिया इथे एक फ्लॅप आहे फ्लॅप म्हणजे एक झडप की जी ट्रकियाला कवर करत असते वेन द फूड इज स्वॉलोड स्वॉलो म्हणजे गिळणे जेव्हा आपण अन्न गिळत असतो द ट्रकिया रिमेन्स क्लोज तेव्हा श्वास घेण्याची प्रक्रिया ही काही सेकंद काही थोडा वेळ थांबत असते आणि जे ट्रकियाचा फ्लॅप आहे तो क्लोज असतो बट इफ वी एट इन अ हरी द फूड एंटर्स द ट्रकिया पण जर आपण खूप घाईघाईमध्ये भरभर भरभर खाल्लं तर काय होतं अन्नाचे जे काही कण आहेत ते ट्रकियामध्ये जातात एंटर होतात दिस कॉजेस चोकिंग आणि यामुळे चोकिंग होतं बट ड्यू टू कॉर्डिनेशन ऑफ द ब्रेन वी इमिजिएटली स्टार्ट कफिंग पण ब्रेनच्या कॉर्डिनेशनमुळे आपल्याला लगेच काय होतं ठसका लागतो आणि ठसका लागल्यामुळे काय होतं द फूड पार्टिकल्स आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द ट्रकिया आपल्याला ठसका लागल्यामुळे काय होतं ट्रकियामध्ये एंटर झालेले फूड पार्टिकल्स बाहेर फेकले जातात नेक्स्ट आहे क्वेश्चन बी How is the air that we inhale purified in our body? Inhale म्हणजे ब्रीद इन करणे एअर आपल्या बॉडीच्या आतमध्ये घेणे त्याला म्हणतात इनहेल क्वेश्चनमध्ये असे विचारलेले आहे की हाऊ इज द एअर दॅट वी इनहेल प्युरिफाईड इन आर बॉडी आपण जी एअर आपल्या बॉडीच्या आतमध्ये घेत असतो श्वास घेत असतो तर ती एअर प्युरिफाय कशी होते शुद्ध कशी होते सो आन्सर देर आर टायनी फाईन हेअर लाईक आउटग्रोस कॉल्ड सिलिया इन साईड द नोज फ्रॉम वेअर द एअर पासेस इन साईड आपण नोज थ्रू एअर आपल्या बॉडीच्या आतमध्ये घेत असतो मग आपल्या नोजच्या आतमध्ये छोटे छोटे बारीक असे केस असतात त्यालाच सिलिया असे म्हणतात लार्जर डस पार्टिकल्स गेट कॉट इन दीज हेअर्स आणि धुळीचे जे मोठे कण असतात 
ते या हेड मध्ये अडकून बसतात द एअर गोईंग इन साइड द ट्रकिया दस गेट्स प्युरिफाईड अशा प्रकारे ट्रकियामध्ये म्हणजेच श्वास नलिकेमध्ये जी एअर जात असते ती प्युरिफाय होत असते धुळीचे कण या छोट्या छोट्या केसांमध्ये अडकून बसतात देअर इज ऑल्सो अ लेअर ऑफ अ स्टिकी सबस्टन्स कॉल्ड म्युकस तसेच आपल्या नोसच्या आतमध्ये एक स्टिकी सबस्टन्स असतो एक चिकट असा पदार्थ असतो त्यालाच म्युकस असे म्हणतात द डस्ट अँड स्मोक पार्टिकल्स स्टिक टू द म्युकस आणि धुळीचे कण आणि धुराचे छोटे छोटे असे पार्टिकल्स हे या म्युकसमध्ये अडकून बसतात दज द एअर दॅट वी इनहेल गेट्स प्युरिफाईड बिफोर इट रिचेस द लंग्स अशा प्रकारे लंग्स पर्यंत जी एअर पोहोचत असते ती प्युरिफाय होत असते क्वेश्चन थ्री फिल इन द ब्लँक्स डॅश गॅस इज ट्रान्सपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कोणता गॅस आहे की जो शरीराच्या सर्व भागांपर्यंत पोहोचवला जातो सो आन्सर आहे ऑक्सिजन नेक्स्ट द स्टमक इज लाईक अ डॅश द स्टमक इज लाईक अ बॅग वेन वी इनहेल द एअर फ्रॉम आउटसाइड इट गोज इन टू डॅश अँड देन इन टू लंग्स जेव्हा आपण ब्रिदिंग करतो इनहेल करत असतो तेव्हा बाहेरील जी हवा आहे ती सर्वप्रथम जाते ट्रकियामध्ये आणि मग जाते लंग्समध्ये नेक्स्ट आहे द स्मॉल एअर सॅक्स इन द लंग्स आर कॉल्ड ॲल्व्युअलाय स्मोकिंग कॅन कॉज लाईफ थ्रेटनिंग डिझीज लाईक लंग कॅन्सर द लोअर एंड ऑफ द एलिमेंटरी कॅनल इज एलिमेंटरी कॅनलचा जो लोअर एंड असतो त्याला काय म्हणतात तर ॲनस असे म्हणतात नेक्स्ट आहे इन द स्टमक फूड इज चर्ड नेक्स्ट इज द फिसेस इज कलेक्टेड इन द डॅश फॉर सम टाईम रेक्टम सम सबस्टन्सेस ॲक्ट ॲज डॅश अँड एल्ड डॅश टू कॅरी आउट ऑल द टास्क सम सबस्टन्सेस ॲक्ट ॲज फ्युल्स अँड एल्ड एनर्जी टू कॅरी आउट ऑल द टास्क मेंटेनिंग द डॅश इज द फंक्शन ऑफ द ब्रेन मेंटेनिंग द कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ द ब्रेन नेक्स्ट आहे क्वेश्चन फोर मॅच द फॉलोइंग लंग्स रेस्पिरेशन स्टमक डायजेशन हार्ट सर्क्युलेशन अँड ब्रेन कोऑर्डिनेशन इथे आन्सर्स राईट करून दिलेले आहेत क्वेश्चन फाईव्ह आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन नेम द सिस्टेम्स दॅट कॅरी आउट द डिफरंट फंक्शन ऑफ द बॉडी शरीरात कार्य करणाऱ्या वेगवेगळ्या सिस्टीम्सची नावे राईट करायची आहेत सो आन्सर रेस्पिरेटरी सिस्टीम डायजेस्टिव्ह सिस्टीम सर्क्युलेटरी सिस्टीम नर्वस सिस्टीम स्केल्टल सिस्टीम अँड एक्सक्रिटरी सिस्टीम आर सम ऑफ द सिस्टीम्स दॅट कॅरी आउट डिफरंट फंक्शन ऑफ द बॉडी नेक्स्ट क्वेश्चन आहे डिस्क्राईब हाऊ द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सिजन अँड कार्बन डायऑक्साईड गॅसेस टेक प्लेस इन द लंग्स आता या क्वेश्चनमध्ये काय विचारलेले आहे की लंग्समध्ये ऑक्सिजन व कार्बन डायऑक्साईड वायूंची देवाणघेवाण कशी होते आन्सर ॲट द टाईम ऑफ रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन म्हणजेच इनहेल आणि एक्सेल श्वास आत घेणे श्वास बाहेर सोडणे या प्रक्रियेला रेस्पिरेशन असे म्हणतात द एक्सटर्नल एअर एक्सटर्नल एअर म्हणजे बाहेरील हवा रिचेस अप टू द एल्वली इन द लंग्स लंग्समध्ये जे एल्वली म्हणजेच वायुकोश असतात त्यांना म्हणतात एल्वली तर इथे काय दिलेलं आहे श्वासोश्वासाच्या वेळी बाहेरील हवा वायुकोशात पोहोचते एल्वली पोहोचते ऑक्सिजन इन द एअर एंटर्स द ब्लड वेसल्स विच सराउंडेड द एल्वली हवेतील ऑक्सिजन एल्वलीच्या भोवताली असणाऱ्या रक्तवाहिन्यांत शिरतो थ्रू द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स ऑक्सिजन इज सप्लाईड टू द एंटायर बॉडी आणि इथून रक्तावाटे ब्लड थ्रू तो ऑक्सिजन संपूर्ण शरीराला पुरवला जातो ॲट द सेम टाईम आणि सेम त्याच वेळी कार्बन डायऑक्साईड 
is brought by the circulating blood into the alveoli. त्याच वेळी शरीराच्या सर्व भागांतून रक्ताबरोबर आलेला कार्बन डायऑक्साईड वायू रक्तातून वायू कोशांत शिरतो अल्वोयलीमध्ये शिरतो फ्रॉम हिअर कार्बन डायऑक्साईड इज गिव्हन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एक्झलेशन आणि जेव्हा आपण एक्झलेशन करतो म्हणजेच एअर आपल्या बॉडीच्या बाहेर सोडत असतो तेव्हा त्याला म्हणतात एक्झलेशन फ्रॉम हिअर कार्बन डायऑक्साईड इज गिव्हन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एक्झलेशन आपण ज्या वायू बाहेर टाकत असतो तेव्हा त्याला एक्झलेशन असे म्हणतात मग हा जो कार्बन डायऑक्साईड आहे तो एक्झलेशन थ्रू बाहेर पडत असतो वाय डू वी कॉल सलायवा अ डायजेस्टिव्ह ज्यूस सलायवा म्हणजे लाळ सलायवाला आपण डायजेस्टिव्ह ज्यूस असे का म्हणतो सो आन्सर सलायवा इज द ज्यूस सिक्रिएटेड बाय द सलायव्हरी ग्लॅन्स सलायवा हेल्प्स टू मेक बोलस फ्रॉम द फूड दॅट वी एट जे फूड आपण खात असतो बोलस म्हणजे काय तर घास अन्नाचा घास जे फूड आपण खातो तोंडामध्ये घास टाकत असतो तो घास टाकल्यानंतर आपण तो चावतो चावल्यानंतर त्याचा लाळेमध्ये ते तो जो घास आहे तो मिक्स होतो आणि त्यापासून एक सॉफ्ट असा बॉल तयार होत असतो मग सलायबा काय करत असते आपल्याला अन्नाचा जो आपण घास घेतलेला असतो त्यापासून सॉफ्ट असा बॉल तयार करायला मदत करत असते सलायवा अल्सो कंटेन्स अ स्टार्च डायजेस्टिंग एन्झाईम सलायवामध्ये एक प्रकारचे स्टार्च डायजेस्टिंग एन्झाईम असते दिस एन्झाईम टर्न्स स्टार्च इंटू शुगर आणि हे एन्झाईम काय करत असते जे स्टार्च आहे फूडमधलं त्याला शुगरमध्ये कन्वर्ट करत असते देर फोर सलायबा इज कॉल्ड अ डायजेस्टिव्ह ज्यूस आणि त्यामुळेच सलायबाला डायजेस्टिव्ह ज्यूस असे म्हटले जाते क्वेश्चन सिक्स चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रॅकेट्स सर्क्युलेशन ट्रेकिया डायफ्राम सो फर्स्ट आहे रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ इट्स अप अँड डाऊन मुवमेंट रेस्पिरेशन म्हणजेच इनहेल आणि एक्झेल या ही जी प्रोसेस आहे त्याला रेस्पिरेशन म्हणतात श्वासोश्वास तर इथे काय विचारलेले आहे की कोणाच्या वरखाली होणाऱ्या हालचालीमुळे श्वासोश्वास होतो रेस्पिरेशन होतो तर डायफ्राम नेक्स्ट आहे द प्रोसेस ऑफ किपिंग द ब्लड फ्लोईंग कंटिन्युअसली थ्रू आउट द बॉडी इथे द आणि बॉडीच्यामध्ये स्पेस आहे तो दिला गेलेला नाही आहे तो लक्षात घ्या काय विचारलेले आहे की बॉडीमध्ये सतत रक्त फिरत ठेवण्यासाठीची जी प्रक्रिया आहे त्याला काय म्हणतात त्याला म्हणतात सर्क्युलेशन नेक्स्ट आहे एअर दॅट एंटर्स थ्रू द नोज पासेस इन टू दिस ट्यूब नाकातून आलेली हवा या नळीत येते कोणत्या नळीमध्ये येते नाकातून आलेली हवा त्या ट्यूबचं काय नाव आहे त्या ट्यूबचं नाव आहे ट्रॅकिया So that's all for today. We will meet again in our next video. Till then, keep learning, keep enjoying. Bye bye.